హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నది బాబిష్ నాలెడ్జ్ ఛానల్ నేను చేసిన వీడియోలో మీరు నోటిఫికేషన్గా పొందాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై ప్రెస్ చేయండి అలాగే బెల్లైకన్పై ప్రెస్ చేయండి అలాగే నా వీడియోస్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి నవోదయ ఎగ్జామ్ సంబంధించి తెలుగు మీడియంలో ఈ సెట్ పేపర్ ఆన్సర్ మనం చెప్తున్నాం చూడండి ఇప్పుడు మనం ఈరోజు జరిగినటువంటి నవోదయ ఎగ్జామ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎగ్జామ్ యొక్క కీ మనం చూస్తున్నామండి తెలుగు మీడియం ఈ సెట్ అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ సెక్షన్ చూద్దాం ఫస్ట్ సెక్షన్లో వచ్చి చూసారు ఇక్కడ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చాడు కేఐటి ఇక్కడ టిఐకే ఇక్కడ ఐటీకే ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఐకేసి అంటే సి అనేది ఎక్స్ట్రాల్గా వచ్చిన లెటర్ కాబట్టి దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇట్ని డిఫరెంట్గా ఉన్న డయాగ్రామ్ ఏంటండి ఇది కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి డి ఫస్ట్ వన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ చూద్దాం ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఇది ట్రయాంగిల్ అంటే త్రిభుజం త్రిభుజం కడ ఎక్కడ ఇక్కడ లంబకోణం కడ ఉంది ఇది ఇది చూడండి సేమ్ లంబకోణం కడ ఎక్కడ ఉంది ఇది చూడండి ఇది కూడా లంబకోణం కడ యాంగిల్ అనేది ఉంది కానీ ఇది డిఫరెంట్గా యాంగిల్ అనేది ఉంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి బి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం ఇది చూస్తే ఈ లోపల సర్కిల్ని స్టార్ట్ అయింది ఇది లోపల సర్కిల్ని స్టార్ట్ అయింది ఇది లోపల సర్కిల్ని స్టార్ట్ అయింది కానీ ఇది బయట సర్కిల్ ఉండే లోపల స్టార్ట్ అయిందండి అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి డి ఓకేనా దీని ఆన్సర్ ఇది నెక్స్ట్ లాస్ట్ డయాగ్రామ్ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ ఈ డయాగ్రామ్ ఈ డయాగ్రామ్ ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఈ డయాగ్రామ్స్కి బయట దీనికి గీత ఉంది దీనికి గీత ఉంది దీనికి గీత ఉంది కానీ ఈ డయాగ్రామ్ వచ్చేటండి లోపల దానికి అడ్డుగా గీత అనేది ఉంది అంటే డిఫరెంట్ డయాగ్రామ్ ఏదండి ఏ అద్భుతంగా ఇది ఫస్ట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్స్ సరేనా ఇప్పుడు మనం మీరు కనుక చూసినట్లయితే ఒక్కొక్కదే ఒక విధంగా ఉంటే డయాగ్రామ్ చూసి మీరు ఆన్సర్ అనేది చూసుకోండి నెక్స్ట్ సెక్షన్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్ చూద్దామండి ఈ సెక్షన్ ఏం చేయమన్నాడు యాస్టీజ్గా ఉన్నటువంటి డయాగ్రామ్ని మనల్ని గుర్తించమన్నాడు యాస్టీజ్గా ఉన్న డయాగ్రామ్ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఈ డయాగ్రామ్ యాస్టీజ్ గేది పోలి ఉందండి ఫస్ట్ ఇది ఉందా అలానే ఉంది బి అలానే ఉంది సి లేదు డి లేదు ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఏది కరెక్ట్ ఏది కరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ లైన్ లేదు చూడండి ఇక్కడ లైన్ ఉంది ఇక్కడ లైన్ లేదు దీనికి ఇక్కడ లైన్ లేదు కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి బి సరేనా నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ చూద్దాం ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ డయాగ్రామ్ ఏముందండి ఇక్కడ సర్కిల్ ఇలా నిలువు లైన్ చూసి ఇటువైపు ఇటువైపు ఉంది ఇక్కడ ఉంది అలాంటిది ఏమన్నా చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇటువైపు ఇటువైపు ఉంది ఇక్కడ ఉంది దీనికి ఇక్కడ ఉంది అంటే ఫస్ట్ది కాదు సెకండ్ థర్డ్ది కాదు దీని సెక్ ఆన్సర్ ఏంటండి సెకండ్ డి కాదు సి కాదు ఏ కాదు బి ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ యాస్టీజ్గా ఏది పోలేదో చూద్దాం ఫస్ట్ది ఉందా ఫస్ట్ది ఇక్కడ చూడండి పైన రెండు సర్కిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ పైన రెండు సర్కిల్స్ ఉన్నాయా లేదు అంటే ఫస్ట్ది కాదు నెక్స్ట్ సెకండ్ది పైన రెండు సర్కిల్స్ ఉన్నాయి పైన రెండు గేదెలు అనేవి ఉన్నవి అంటే దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి బి సి చూద్దాం సి ఉన్నాయా లేవు డి ఉన్నాయా లేవు అంటే ఈ ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమండి బి సరేనా నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ చూద్దాం ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి లెటర్స్ ఉండే ఆరో మార్క్స్ నాలుగు ఇప్పుడు నాలుగు ఉన్నాయి అలాంటిది ఏమైంది ఫస్ట్ దానికి ఉందా ఇక్కడ లేదు ఇక కింద ఇలా డిఫరెంట్గా ఉంది అంటే ఫస్ట్ది కాదు దీనికి ఈ పైన ఇటు ఇటు ఉందంటే సెకండ్ది కాదు ఇక ఫోర్త్ నాలుగు వైపులో ఆరోస్ ఈక్వల్గా దీనికి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి సి ఓకేనా నెక్స్ట్ డి చూడండి డి కూడా వేరే ఉన్నాయి ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి సి అర్థమవుతుంది కదా నెక్స్ట్ సి సెక్షన్ చూద్దాం అప్పుడు మనం థర్డ్ సెక్షన్ కానీ చూసినట్లయితే థర్డ్ సెక్షన్లో మిస్ అయిన పార్ట్ మనం ఆన్సర్ చేయాలి ఇది నేను పేపర్ ఆన్సర్ చేసిన పేపర్ అండి సరేనా ఇక్కడ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్కి ఇక్కడ మిస్ అయిన పార్ట్ అంటే దీనికిలో ఉండాలి యాస్టీజ్ ఇలాంటి డయాగ్రామ్ ఎక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ దాంట్లో ఉంది సెకండ్ దాంట్లో లేదు థర్డ్ దాంట్లో లేదు ఫోర్త్ దాంట్లో లేదు అప్పుడు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఫస్ట్ వన్ సరేనా నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఇక్కడ చూసారా యారామాక్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఈ కార్నర్స్ వైపు ఉన్నాయి అలా కార్నర్స్ వైపు ఉన్నదే ఈ డయాగ్రామ్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం ఫస్ట్ది ఉందా లేదు సెకండ్ది నాలుగు వైపులో ఉంది థర్డ్ది లేదు ఫోర్త్ లేదు అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి బి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ కానీ చూసినట్లయితే ఇలా గీత ఉండి కింద నుంచి ఉండి పైన సొక్కలు ఉండాలి ఈ కింద ట్రయాంగిల్ ఉండాలి
డి ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ చూద్దాం ఫోర్త్ సెక్షన్ ఇప్పుడు మనం ఈ డయాగ్రామ్ చూద్దామండి ఈ డయాగ్రామ్లో ఏం చేయాలంటే సీరియల్ని ఫాలో అవ్వాలి ఇక్కడ చూసారా యార మార్క్ ఇక్కడ కింద ఇక్కడ పక్కకు ఉంది ఇది ఇలా తిరిగి క్రిందకు ఉంది ఇక్కడ ఇలా తిరిగి ఇలా పక్క వచ్చింది ఇక్కడ ఇలా పైకి రావాలి ఇలా పైకి ఉన్నటువంటి యార మార్క్ ఉండి ఇక్కడ యార మార్కులు అయితే చూసారా అలాంటి డయాగ్రామ్ ఏముంది చూద్దాం ఇది ఫస్ట్ది కాదు ఇది పైకి ఉంది సెకండ్ ఓకే సి కూడా ఓకే పైకి ఉంది డి లేదు మరి ఈ రెండింటి లేదు కరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ యార మార్క్ లేదు ఇక్కడ యార మార్క్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ చూద్దామండి ఇక్కడ యార మార్క్ పక్కకు ఉంది ఇది ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా తిరిగి క్రిందకు వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా పక్క వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తే ఏమవుతుంది పైకి వెళ్తుంది అంటే పైన ఏమి చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ది ఉంది ఇది ఉంది ఇది ఉంది కానీ ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ లోపలికి ఉంది కాబట్టి తాడు కాదు బీసీ మరి ఈ రెండింటి లేదు కరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ యార మార్క్ నిబ్బరంగా రెక్టాంగిల్ అనేది ఉందండి ఇక్కడ పక్కకు ఉంది కానీ ఇక్కడ చూడండి యార మార్క్ ఎలా ఉంటే ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఎలా ఉంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంది అంటే యార మార్క్ ఈక్వల్గా రెక్టాంగిల్ ఉంది కాబట్టి దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి బి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ జీరో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైందండి జీరో పైన కింద ఎక్స్ వచ్చింది మరలా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైందండి జీరో ఎక్స్ జీరో మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది జీరో ఎక్స్ జీరో ఎక్స్ అలాంటిది ఏమైంది చూడండి ఫస్ట్ది కాదు థర్డ్ది కాదు సారీ ఫస్ట్ది కాదు సెకండ్ది కాదు థర్డ్ అండి దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి థర్డ్ ఫోర్త్ కూడా కాదు సరేనా నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ చూద్దాం ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఫస్ట్ని ఇక్కడ ఇంటూ ఉంది ఇలా పైకి వచ్చి జీరో ఉంది ఇలా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ కిందకు వచ్చి జీరో వచ్చి ఇక్కడ రెండు ఇంటీలు వచ్చినాయి ఇక్కడికి వచ్చి జీరో పైకి వచ్చి ఇక్కడ మూడు ఇంటీలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఈ కింద జీరో ఉండి ఈ పైన నాలుగు ఇంటీలు అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా అర్థమవుతుంది కదా ఈ సెక్షన్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూద్దామండి ఇందులో మూడు ఇంటీలు వచ్చింది కాదు ఇక్కడ నాలుగు ఇంటీలు వచ్చింది పైకి జీరో ఉంది కానీ ఇక్కడ కిందకి రావాలండి ఇక్కడ ఉండే నాలుగు ఇంటీలు కిందకి జీరో ఉంది కాబట్టి దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి సి ఓకేనా నెక్స్ట్ తర్వాత సెక్షన్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఈ సెక్షన్ చూస్తే ఫిఫ్త్ సెక్షన్ ఏంటండి ఈ రెండింటికి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఈ రెండింటికి ఉండాలి అలాంటిది ఏముందో చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్నే ఇంటూ ఉంది ఇంటూ ఉందంటే ఈ మూడింటికి ఇంటూ వచ్చింది అప్పుడు ఇక్కడ లైన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ మూడింటికి లైన్స్ రావాలి అలాంటి డయాగ్రామ్ ఏమో చూడండి ఫస్ట్ దాంట్లో ఉందా లేదు బి ఉందా లేదు సి ఉంది డి లేదు అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి సి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉందండి స్క్వేర్కి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రెండు లైన్స్ వచ్చినాయి కటింగ్లో కానీ ఇక్కడ ఏముందండి పెంటగాన్ ఉంది పెంటగాన్ రెండు లైన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి కటింగ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ ఉందా ఇది కాదు సెకండ్ ఇక్కడ రెండు లైన్స్ ఉన్నాయి పెంటగాన్ కానీ ఇక్కడ టచ్ చేసుకుంటలేదండి ఉదాహరణకు టచ్ చేయించుకోవాలి అంటే సి కాదు డి ఓకేనా ఇప్పుడు దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఈ పెంటగాన్లో ఈ రెండు లైన్స్ కట్ అవుతుంది కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి డి నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం ఇది చూస్తే ఇక్కడ కింద సర్కిల్ రెండు స్మాల్ సర్కిల్స్ ఒక లైన్ ఉంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైందండి ఈ పై లైన్ కాస్త తిరగబడ్డది అంతే ఏం కాదు మార్పు ఇక్కడ సేమ్ ఇచ్చాడు ఈ స్క్వేర్ కింద ఉన్నది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇలా పైకి తిరగాలి అలాంటి డయాగ్రామ్ ఏమో చూద్దాం ఫస్ట్ దాంట్లో ఉందా లేదు బి ఇది కింద ఉంది కానీ ఇది పైన తిరగాలండి ఈ జీరో కింద ఉండాలి అంటే ఇది కాదు సి కరెక్ట్ ఆన్సర్ డి ఇది ఓపెన్ కాదండి ఇలాంటి స్క్వేర్ ఉండాలి అంటే దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి సి నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఇక్కడ సర్కిల్లో ఏమిచ్చాడండి షట్ బుజ్ ఇచ్చాడండి ఐ మీన్ రెక్టాంగిల్ ఇదేమిచ్చాడండి స్క్వేర్ సారీ రెక్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడండి అప్పుడు ఇక్కడ ఈ క్యూటిలేటర్లో ట్రయాంగిల్ ఉండడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ ఇచ్చాడు ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు స్క్వేర్ ఇచ్చాడు జీరో ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్లో స్క్వేర్లో జీరో ఉండాలండి అర్థమవుతుంది కదా అంటే ఈ పెద్ద దాంట్లో ఇది ఉండాలి అంటే ఈ రెండింటికి ఉన్న రిలేషన్ మనం ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం చూస్తే ఏ కాదు బి అంటే ట్రయాంగిల్లో స్క్వేర్లో జీరో ఉండడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ సి మీరు కనుక చూస్తే సి కాదు డి కాదు ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి బి ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెక్షన్ చూద్దాం ఇప్పుడు సెక్షన్ ఫిఫ్త్ చూస్తే సెక్షన్ ఫిఫ్త్ చూడండి ఇక్కడ ఈ పార్ట్ ఏదైతే మిగిలిందో ఆ పార్ట్ని మనం ఫిల్ చేయాలి ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి పార్ట్ ఏది ఉందో చూద్దాం ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కానీ పై పక్కన క్రింద పక్కన ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ది కాదు సెకండ్ది చూసారా ఈ రెండు ఈ డాట్స్ అనేవి పైకి ఉండడం జరిగింది అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందండి బి పోన్
ఇక్కడ పార్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి దీనికి దీనికి మైన్ని టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇలా వస్తే ఇక్కడ ఒక పార్ట్ టూ త్రీ పార్ట్స్ ఉండాలి త్రీ పార్ట్స్ తోనే ఈ ఇంక్ చేసి ఉండాలి ఫస్ట్ ఇది టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కాదు ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ కలర్ ఉంది ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కలర్ లేదు ఇక్కడ టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి బి అర్థమవుతుంది కదా కాస్త టైమింగ్ గురించి మీకు స్పీడ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది అర్థం చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ సెక్షన్ చూద్దామండి ఇదేంటండి మిర్రర్ మెసే మిర్రర్ ఇమేజ్ అనేది మనం చూడాలి మిర్రర్ ఇమేజ్ కనుక మనం చూసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ ఒక సర్కిల్లో ప్లస్ డివైడెడ్ బై ఇంటూ మైనస్ ఇచ్చాడు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమైందండి ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఉండాలి అలాంటి ప్లస్ ఉన్న సింబల్ అయితే చూద్దాం ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది మరి ఈ రెండింటిలో ఏది కరెక్ట్ అని ఎలా మనం డిసైడ్ చేయగలం అంటే ఫస్ట్ ఇది కాదు దీది కాదు ఇప్పుడు బియాసియా ఈ రెండింటిలో ఏది కరెక్ట్ అని మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది ఆపోజిట్లో ఇంటూ ఉంది ఆపోజిట్లో ఇంటూ ఉంది ఇక్కడ డివైడెడ్ బై ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది ఇక్కడ డివైడెడ్ బై ఉంది అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి సి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ మిర్రర్లు ఎట్టినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఇలా పైకి వెళ్ళాలి ఇది ఎక్కడి నుంచి ఇలా దిగాలి అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో ఉంది చూద్దాం సరే ఉన్నాయి ఏమన్నా చూద్దాం బి ఇక్కడి నుంచి ఇలా వచ్చి టూ సర్కిల్స్ కాదు అంటే బి కాదు సి ఈ రెండు టూ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి సి కాదు డి ఇది ఆపోజిట్కి ఇలా పక్క నుంచి ఉన్నాయండి కాదు అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఏ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇరవై ఏడు ఇక్కడ ఎక్స్ జీరో ఈక్వల్ టు సి ఉందండి ఇది మిర్రర్ వచ్చేసరికి ఈ సి కాస్త ఇలా తిరగాలి ఇలా తిరిగింది ఇక్కడ జీరో ఉంది ఇంటూ ఉంది మరి ఇక్కడ సి ఎలా ఉంది జీరో ఉంది లైన్ లేవు కాబట్టి ఇది కాదు ఇది డి మరి ఇందులో బిఆర్ డిఏ ఎలా ఆన్సర్ రాసిగలిగారు మీరు అంటే ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ లైన్స్ ఇక్కడ క్రాస్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ మట్టుకి ఈక్వల్గా ఇచ్చారు కానీ ఇక్కడ క్రాస్గా ఉన్నాయి అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి డి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంక్ ఐఎన్కే ఇంక్ని మిర్రర్లో చూస్తే ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్నే కే రావాలి కే వచ్చింది ఇక్కడ కే వచ్చింది ఇక్కడ ఎన్ తిరిగేసి ఉండాలి కానీ ఇక్కడ తిరిగేసి లేదు ఇక్కడ తిరిగేసి ఉంది ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ లెటర్స్ మారిన కాబట్టి ఏ కాదు డి కాదు బిసి మళ్ళీ ఈ రెండింటిలో ఏది కరెక్ట్ అని మనం చేయగలం అంటే ఇక్కడ కే ఆపోజిట్ అది తిరిగేసింది ఎన్ కూడా తిరిగేసింది అయ్యి ఇప్పుడు ఒకలాగా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఎన్ అనేది తిరిగేసి లేదు అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి బి ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెక్షన్ చూద్దాం మనం కనుక ఇప్పుడు చూస్తే చూడండి ఇక్కడ పేపర్ ఇచ్చాడు ఈ పేపర్ని ఎలా ఫోల్డ్ చేసాను అంటే ఏరో మార్క్ ఎలా ఫోల్డ్ చేస్తే అలా అనమాట ఇక్కడ ఎలా ఫోల్డ్ చేశాడు ఇక్కడ ఎలా ఫోల్డ్ చేశాడు ఎలా ఫోల్డ్ చేశాడు ఇక్కడ టూ కటింగ్స్ ఇచ్చాడండి ఇప్పుడు టూ కటింగ్స్ ఇస్తే దీన్ని ఎలా ఇప్తే అవుతుందండి ఫోర్ జీరోస్ అవుతాయండి అప్పుడు ఎలా ఇప్తే ఫోర్ జీరోస్ ఎలా ఇప్తే ఫోర్ జీరోస్ ఫోర్ జీరోస్ అంటే ఫోర్ జీరోస్తో ఎలా ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి టూ జీరోస్ ఉందంటే ఫస్ట్ ఇది కాదు సెకండ్ ఫోర్ జీరోస్ ఫోర్ జీరోస్ ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సి కాదు డి కాదు అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి బి నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ చూద్దాం ఇక్కడ ఉన్న పేపర్ని ఎలా ఫోల్డ్ చేశాడండి తర్వాత ఎలా ఫోల్డ్ చేశాడు ఇక్కడికి వచ్చిందండి జీరో ట్రయాంగిల్ షేప్లో కట్ చేశాడు ఇది ఎక్కడ కట్ చేశాడు గమనించండి సెంటర్లో గమనించ కట్ చేశాడు అంటే అది వస్తుందో చూద్దాం ఇక్కడ కింద సర్కిల్ ఇచ్చాడు పైన ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు అంటే ఫస్ట్ ఇది కాదు సెకండ్ది కార్నర్లో ఇచ్చాడు కాదు థర్డ్ది సెంటర్లో సర్కిల్ ఉంది పైన కార్నర్ ఉంది అంటే దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి థర్డ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది చూస్తే ఇది చూడండి ఈ పేపర్ని ఎలా ఫోల్డ్ చేశాడు తర్వాత ఇలా ఫోల్డ్ చేశాడు తర్వాత ఇలా ఫోల్డ్ చేశాడు అంటే యారో మార్క్ ఏంటంటే మనకే ఫోల్డ్ చేశాడు అని అర్థం ఇప్పుడు కటింగ్ ఇచ్చారండి కటింగ్ ఇస్తే ఎలా వచ్చేసరికి అవుతుందండి బాక్స్ కింద అవుద్ది ఇలా అది మరలా ఎలా అయితే ఎలా బాక్స్ అవుతుందండి మరలా ఎలా అయితే ఎలా బాక్స్ అవుద్ది ఎలా బాక్స్ అవుద్ది అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఏ ఎందుకంటే మూడు కార్నర్లో బాక్సుల కింద వచ్చింది కాబట్టి బి కాదు సి కాదు డి కాదు ఓకేనా కాబట్టి దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఏ తర్వాత ఇక్కడ చూద్దాం పేపర్ ఇలా ఫోల్డ్ చేశాడు ఇలా ఫోల్డ్ చేశాడు తర్వాత ఇక్కడ కట్ చేస్తాడండి ఇలాగా ఇక్కడ కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇలా తిప్పులోకి ఇక్కడ కటింగ్ అయింది ఇలా ఇప్పేసరికి ఇక్కడ కటింగ్ ఇక్కడ కటింగ్ అయిందండి అంటే ఫస్ట్ ఇది కాదు సెకండ్ది కాదు థర్డ్ది కాదు ఫోర్త్ అంటే ఇక్కడ కటింగ్ అయింది ఇక్కడ కటింగ్ అయింది ఇక్కడ ఇక్కడ కాబట్టి దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఫోర్త్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సెక్షన్ చూద్దాం సెక్షన్స్ ఏంట
ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయా ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కానీ ఈ సైజ్ చూడండి ఇవి చిన్నగా ఉన్నాయి పెద్దగా ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఇది కాదు ఇవి చిన్నగా ఉన్నాయి ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అంటే బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సి కాదు డి కాదు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇవి కనుక చూస్తే చూడండి ఈ ఫోర్ ఉంటే ఇందులో ఇక్కడ త్రీ ఓ నైట్ ఇది కాదు ఇక్కడ ఫోర్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సెంటర్లో కటింగ్ ఉంది ఇక్కడ కటింగ్ ఉంది అంటే దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి బి సి కాదు డి కాదు డీలు ఎలా క్రాస్ ఉంది లాస్ట్ సెక్షన్ చూద్దాం అండి ఈ సెక్షన్ ఏంటంటే ఈ సింబల్స్ అయితే ఎందులైతే పోలియో ఆ సింబల్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫస్ట్ సింబల్ చూడండి ఎలా ఉండి ఎలా ఉండి ఎలా ఉండి పైకి కిందకి ఉండడం జరిగింది అలాంటిది ఏమైనా ఉందంటే ఇక ఇందులో ఉందంటే ఫస్ట్ దాంట్లో ఉందండి లేదు ఇందులో ఉందంటే ఉందండి ఇలా లైన్ వేసాక ఇలా ఒక సింబల్ ఇలా వచ్చాక ఇది కూడా ఇలా ఉందండి అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో దీంట్లో ఉందంటే దీంట్లో లేదు ఇది బయట ఉంది కానీ లోపల ఉండాలి లోపల లేదు దీంట్లోనూ లేదు ఒకటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి బి సరేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఏ కింద ఉంది ఇలా యాంగిల్ కింద ఉంది అలాంటి యాంగిల్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం ఫస్ట్ దాంట్లో ఉందా ఏ కింద ఉంది కానీ యాంగిల్ లేదు ఇక్కడ కూడా లేదు ఇక్కడ చూసారా ఇగో ఇలా ఉంది ఇక్కడ యాంగిల్ ఉంది ఇక్కడ యాంగిల్ ఉంది కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఉందా అంటే ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ కింద లేదు అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి సి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఈ డయాగ్రామ్ యాస్ టీజ్కి ఎక్కడ పోలేదు చూద్దాం ఫస్ట్ దాంట్లో ఉందా అంటే ఈ లైన్ ఉంది ఈ లైన్ ఉంది కానీ సెంట్రల్ లైన్ లేదు ఫస్ట్ ఇది కాదు సెకండ్ ఇది కాదు థర్డ్ది అవునా థర్డ్ది కూడా కాదు అప్పుడు ఏముందండి ఫోర్త్ ఇగో ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చిందండి అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి డి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ యాస్ టీజ్కి ఏది పోలి ఉందో చూద్దాం ఏది పోలి ఉందండి ఇది పోలి ఉందా లేదు ఇది లేదు ఎందుకంటే ఇలా లైన్ ఉండాలి క్రాస్ కదా ఇక్కడ లైన్ ఉంది కానీ ఇక్కడ బాక్స్ లేదు అంటే ఫస్ట్ది కాదు సెకండ్ది ఇలా లైన్ ఉంది ఈ బాక్స్ ఉందంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి సెకండ్ థర్డ్ దాంట్లో చూద్దాం ఇలా లైన్ ఉంది కానీ బాక్స్ లేదు ఇలా లైన్ లేదు కాబట్టి దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి బి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఎబిలిటీ అయినండి ఎబిలిటీ మొత్తం ఫార్టీ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చెప్పా ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ చూద్దామండి క్వశ్చన్ చదువుతున్నాను ఏడు అంకెలు గల పెద్ద సంఖ్యకు నాలుగు అంకెలు గల మిక్కిల చిన్న సంఖ్య గల భేదం ఎంత ఇవి నేను సమ్స్ చేసి మీకు పెట్టానండి ఆన్సర్ ఇక్కడ వచ్చి డి త్రిబుల్ నైన్ ఎయిట్ త్రిబుల్ నైన్ అండి ఓకే దీని ఆన్సర్ వచ్చి డి ఆరు సంఖ్యలు గల పెద్ద సంఖ్యకు ఐదు సంఖ్యలు గల చిన్న సంఖ్య భేదం ఎంత దీని ఆన్సర్ వచ్చి డి అండి నైన్ ల్యాక్స్ నెక్స్ట్ ఈ క్రింద వాటిలో ఏది ఇరవై ఐదుకు సమానం కాదు ఇరవై ఐదుకు సమానం కాదు అండి ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ వన్ అంటే దీని ఇది ట్వంటీ సిక్స్ అవుతుందండి అది కరెక్ట్ కాదు నెక్స్ట్ ఎక్స్ యొక్క విలువ క్రింద వాటిలో దేనికి సరైనది నేను అంతా చేసి సమ్ చేసి చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఫోర్టీన్ వస్తుంది ఆన్సర్ దీని ఆన్సర్ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ అరవై మరియు సెవెంటీ ఫైవ్ గరిష్ట సామాన్య గుణకు కనిష్ట సామాన్య గుణకు మొత్తం ఎంత తొమ్మిది వందల పదిహేను అండి నెక్స్ట్ ఈ సమగనకు చూసినట్లయితే త్రీ బై ఎయిట్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ బై త్రీ మైనస్ వన్ బై సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ దేనికి సమానం సెవెన్ బై ఎయిట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి సి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇవన్నీ సమ్స్ చేశాను మీకు ఇక్కడ సమ్స్ చేయడానికి టైం సాల్వ్ కాబట్టి మీకు క్లియర్గా ఇక్కడ క్లూ అనేది నేను ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అయినప్పుడు అయినప్పుడు ఎక్స్ విలువ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ అండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇటి నైన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ నైన్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ త్రీ యొక్క విలువ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో వన్ లేదా జీరో పాయింట్ వన్ లేదా వన్ లేదా పది దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి పది అవుతుంది సరేనా నెక్స్ట్ ఇది దీని యొక్క సి కంటే బి టెన్ పర్సెంట్ తక్కువ సి ఫిఫ్టీన్కి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ అయితే బి ఎంతకు సమానం వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ టెన్ పర్సెంట్ దీని యొక్క ఫైవ్ పర్సెంట్ దీనికి సమానం ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ నెక్స్ట్ క్రింద ఇచ్చిన దాంట్లో తగ్గిన సంబంధం కలిగిన సంఖ్య ఏది దగ్గర సంబంధం అంటే ఓ టూ పాయింట్స్ త్రీ పాయింట్స్ అట్టిట్లో ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏంటని అడుగుతున్నారండి దాని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే డి ఓకేనా నెక్స్ట్ మీరు కనుక చూస్తే ఉండే ఒక పార్కు పదిహేను వందల మీటర్ల పొడవు మరియు ఏడు వందల యాభై మీటర్ల వెడల్పు కలిగి ఉన్నది ఒకడు సైకిల్ మీద నాలుగు చుట్లు తిరగాలి గంటకు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ
దీర్ఘశత్రుస్రం పడవ పదిహేను మీటర్లు అయినప్పుడు దీర్ఘశత్రుస్రం వెడల్పు ఎంత పద్నాలుగు మీటర్లు నెక్స్ట్ ఒక్కొక్క ఇటుక టూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్లు ఇంటూ లెవెన్ పాయింట్ సెంటీమీటర్లు సిక్స్ సెంటీమీటర్ల కొలతను కలిగి ఉన్నప్పుడు ఎయిటీ మీటర్లు సిక్స్ మీటర్లు ఎత్తు మరియు ట్వంటీ టూ పాయింట్ సెంటీమీటర్ల మండలం కలిగిన గోడను కట్టడానికి ఎన్ని ఇటుకులు కావాలి అంటే ఆరు వేల నాలుగు వందల ఇటుకులు కావాలండి దీని ఆన్సర్ ఏంటండి సి నెక్స్ట్ నాలుగున్నర గంటలకు ప్రయాణం చేసే మేము చేరవలసిన ప్రదేశానికి సాయంత్రం రెండు నలభై ఐదు గంటలకు చేరాం ఎప్పుడు మేము ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టాం అంటే దీని నుంచి తీసేయాలండి అంటే పది గంటల పదిహేను నిమిషములకు మొదలెట్టారు దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి సి ఆరు వందల నలభై యొక్క అవాజ్య కారణాలకు ఎంత అంటే రెండు శాతం మనం డివైడ్ చేయాలండి సరేనా రెండు ఇంటు 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 ఐదు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇలా చూద్దాం రెండు ఐదులు పది పది రెండు ఇరవై ఇరవై రెండు నలభై నలభై రెండు ఎనభై ఎనభై రెండు అరవై ఎనభై రెండు నూట అరవై నూట అరవై రెండు మూడు వందల అరవై మూడు వందల అరవై రెండు ఆరు వందల నలభై ఓకేనా అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి డి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఐదు పర్సెంట్ సామాన్య వడ్డీ చొప్పున పన్నెండు వందలు ఎన్ని సంవత్సరాల్లో పద్దెనిమిది వందలు అవుతుంది పది సంవత్సరాల్లో నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ విలువ ఎంత అంటే వన్ ఫార్టీ ఇంటూ సెవెన్ ఫైవ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ చూద్దామండి ఇక్కడ ఏమి వచ్చి చూడండి పర్యాటక వినోదాత్మక విజ్ఞానదాయకమైంది విద్యలో దీనికి ప్రధానమైన స్థానం ఉంది యూరోప్లోని అనేక దేశాలు పర్యటించిన యువకులు మాత్రమే పూర్తి విద్యావంతులని యూరోప్లో భావిస్తారు ప్రాచీన భారతదేశంలో కూడా మన ఋషులు పర్యటనకు ఉన్న గొప్ప విలువను గుర్తించారు భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించడం పవిత్రమైన కర్తవ్యంగా పేర్కొన్నారు దీనివల్ల భారతీయులు ఏకాభావతను కలిగి అభివృద్ధి చెందింది అని ఉంది కింద ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేయాలి ఫస్ట్ చూడండి పూర్తి విద్యావంతులు కావడానికి ప్రధానమంత ప్రధానమైనది ఏది అంటే పర్యటన చదువ పన ధ్యానమ పర్యటన నెక్స్ట్ వినోదం అన్న మాటకు పర్యాయ పదం ఏది వినోదం అన్న మాటకు పర్యాయ పదం ఏదండి ఉత్సాహం వినోదం అంటే అండి ఉత్సాహం విద్య కాదు అలసట కాదు ఉత్సాహం ప్రదేశాల దర్శనం కాదు ఉత్సాహం అంటే దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ పర్యటన ఇది ఉత్సాహం నెక్స్ట్ ప్రాచీన భారతదేశంలో దర్శించడానికి పవిత్రంగా భావిస్తారు ఏంటండి శిక్షణ క్షేత్రాలు నగరాలను పుణ్యక్షేత్రాలను వ్యాపార కేంద్రాలను పుణ్యక్షేత్రాలను నెక్స్ట్ ప్రజలలో ఏకతా భావన డ్యాస్ వల్ల కలుగుతుంది పర్యటన వలన ఆట ఆడడం వలన మాట్లాడడం వలన ప్రశ్నించడం వల్ల పర్యటన వలన ఏకతా భావం అనేది కలుగుతుంది ఋషి ఎలాంటి వ్యక్తి అంటే జ్ఞాని స్వతంత్రుడు చతురుడు దుర్మార్గుడు స్వతంత్రుడు కాదండి చతురుడు కాదు దుర్మార్గుడు జ్ఞాని అండి నెక్స్ట్ ప్రతి సంవత్సరం లెక్క లేనన్ని ప్రాణులకు కోట్లాది రూపాయలకు అగ్ని నష్టం కలిగిస్తుంది నింద ఉంది అగ్నిమాపక దళం ప్రజలను వారి ఆస్తుల గాయాల నుంచి ధ్వంసం కావడం నుంచి కాపాడుతుంది వాళ్ళు పిలిచిన వెంటనే ప్రాణాలు పనంగా పెట్టి ప్రతిసారి కాపాడుతారు వాళ్ళు పనిలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడైనా ప్రమాదం సంభవిస్తే నిమిషాలలో స్పందించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు ప్రతి అగ్నిమాపక సన్నివేశంలోనూ ఒక ఉన్నత అగ్నిమాపక అధికారి నాయకత్వం వహించి ఇతరులకు పనులు ఆదేశిస్తూ ఉంటాడు కొంతమంది అగ్నిమాపకులు పంపులను నీళ్ల కుళాయిలకు జత చేస్తారు ఇతరులు కుళాయిల ద్వారా నీళ్లను పంపు చేరేటట్లు చేతులతో చేస్తారు కొంతమంది నిత్యలను వేసి పంపులు గాలిలో పైకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఈ విధంగా ఉన్నదండి ప్యాసేజ్ ఎలా ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ చూద్దాం అగ్నిమాపక దళానికి సంబంధించి ఏది నిజం కాదు వాళ్ళు ధైర్యవంతులు వాళ్ళు తమ ప్రాణాలు పనంగా పెడతారు వాళ్ళు ప్రాణాలు పనంగా పెట్టరు వాళ్ళు బాగా శిక్షణ పొంది ఉంటారు అంటే వాళ్ళు ప్రాణాలు పనంగా పెడతారండి కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు వాళ్ళు ప్రాణాలు పనంగా పెట్టరు అంటున్నాడు అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి సెయ్ నెక్స్ట్ అగ్నిమాపక సిబ్బంది అగ్నిని ఆర్పడానికి ఎంతసేపట్లో సిద్ధమవుతారు నిమిషాలలో రోజుల్లో గంటలలో వారాల్లో నిమిషాలలో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి నిమిషాలలో అగ్నిమాపక దళం ప్రాణాలను పనంగా పెట్టడం అంటే ఏమిటి వరుసలో నిలబడడం అగ్నితో పోరాడడం తమ ప్రాణాలను ప్రమాదంలో పెట్టడం పంపులను కుళాయిలకు కలపడం అగ్నిమాపక దళం ప్రాణాలను పనంగా పెట్టడం అంటే ఏమిటి తమ ప్రాణాలను ప్రమాదంలో పెట్టడం వరుసలో నిలబడడం అగ్నితో పోరాడడం తమ ప్రాణాలను ప్రమాదంలో పెట్టడం పంపులను కొలాయిలకు కలపడం అంటే ప్రాణాలను ప్రమాదంగా పెట్టడం అంటే దాని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి తమ ప్రాణాలను ప్రమాదంలో పెట్టడం నెక్స్ట్ చేతులతో చేయడం అంటే ఏమిటి మనిషి చేత పనిచేయించడం చేతులతో పనిచేయడం యంత్రాన్ని ఉపయోగించడం 
శరీరాన్ని ఉపయోగించడం ఏంటండి చేతులతో పని చేయడాన్ని చేతులతో చేయడం అంటారు అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి బి నెక్స్ట్ సంభవిస్తే పదానికి అర్థం ఏంటి అంటే సంభవిస్తే అంటే ఏంటండి వచ్చ జరుగు పిలుపు అగ్ని అంటే జరుగు దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి జరుగు నెక్స్ట్ ఈ ప్యాసేజ్ చూద్దామండి ఈ ప్యాసేజ్ చూడండి హేమ పరుపు మీద పడుకొని కప్పుపై ఉన్న నక్షత్రాలను చూస్తూ ఉంది ఆమె తన దుస్తులను ఏవి సరిపోవడం లేదని నిరాశతో ఉంది ఆమె ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని చూస్తుంది అవి చాలా పెద్దవిగాను చాలా చిన్నవిగాను ఉన్నవి కబోర్డ్ నిండా దుస్తులు ఉన్నాయి కానీ ఏవి వేసుకోవడానికి పనికి రాలేదు ఆమెకు ఉన్న గదిలో ఆమెకు ఒక ఆలోచన వెలిగింది కళ్ళు మెరిసాయి తల్లి ఉన్న గదిలోకి పరిగెత్తింది అమ్మ నాకు కొత్త బట్టలు కావాలి అన్నది అయితే నేను నా పాత బట్టలన్నీ దానం చేసిన తరువాత కొనివ్వు ఇక బట్టల పోగు చేయాల్సి పని లేదు తల్లి నవ్వి ఆమెను కౌగులించుకొని తనకు దయగలిగిన కూతురు ఉందని ఆనందపడ్డదంటండి ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు చూద్దాం హేమ పరుపు మీద ఎందుకు పడుకున్నది అలసిపోయా నక్షత్రాలు చూడడం ఇష్టం కనుక ఏమి వేసుకోవాలో అర్థం కాక సోమర సోమర పిల్ల అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి బట్టలు ఏమి వేసుకోవాలో తెలియక అర్థం కాక మంచి మీద పడుకుంది నెక్స్ట్ ఆమె ఏ బట్టలు వేసుకోలేకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే అవి ఫ్యాషన్గా లేవా లేక అవి చాలా రంగులతో ఉన్నాయా లేకపోతే ఎంపిక చేయలేక లేకపోతే ఏవి ఆమెకు సరిపోలేదు కాబట్టి ఆమెకి ఏవి సరిపోలేదు కాబట్టి ఆమె బట్టలు వేసుకోలేకపోవడానికి కారణం ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటండి ఏవి ఆమెకు సరిపోయేవి లేవు తర్వాత పోగు చేయు అన్న పదానికి పర్యాయ పదం ఏంటి పోగు చేయి అంటే ఏంటండి సేకరించు పంచు ఇచ్చు బహుమత సేకరించు అన్న పోగు చేయాలంటే సేకరించడం అంటే ఒక దిక్కు ఉన్నట్లు అన్నట్లని ఒక దిక్కి చేయడాన్ని సేకరించు అంటారు అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి సేకరించు నెక్స్ట్ హేమ ఆశపోత దయార్ధ స్వార్థ పరులారా లోబియా అంటే దయార్ధరాలండి ఆవిడికి దయ ఎక్కువ నెక్స్ట్ చూడండి దానం అన్న పదానికి వ్యతిరేకం ఏంటి ఏంటండి దానం అన్న పదానికి వ్యతిరేకం ఏంటి ఇవ్వడం ఇచ్చడం దానం తీసుకొను ఖర్చు పెట్టు పంచి పెట్ట ఇక్కడ పర్యాయ పదం కాదండి వ్యతిరేక పదం అడిగాడు వ్యతిరేక పదం అంటే ఇవ్వడం దానికి వ్యతిరేకం ఏంటండి తీసుకొను అంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి తీసుకొను తర్వాత ప్యాసేజ్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ ప్యాసేజ్ చూద్దాం సరిగ్గా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే శారీరకంగా ఉత్సాహంగా ఉండాలి నియమిత శారీరక శ్రమ చేయడం వల్ల తీవ్రమైన వ్యాధులైన ఓబకాయం ఉద్రోగం క్యాన్సర్ మానసిక వ్యాధి చక్కెర వ్యాధి ఎముకల వ్యాధి రాకుండా ఉంటుంది ప్రతిరోజు సైకిల్ తొక్కడం వల్ల నిష్క్రియ జీవన విధానం వల్ల వచ్చే అనేక ఆరోగ్య సమస్యలను తగ్గించవచ్చు సైకిల్ తొక్కడం ఆరోగ్యకరం తక్కువ ప్రభావం కల వ్యాయామం ఇది పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు అందరూ ఆనందించదగినది ఇది తమాషాగా ఉండడంతో పాటు తక్కువ ఖర్చుతో కూడింది పర్యావరణానికి కూడా మంచిది పని వెళ్ళడానికి పనికి వెళ్ళడానికి అంగడి వెళ్ళడానికి సైకిల్ ఉపయోగిస్తే సమయం సామర్థ్యం కలిపి వస్తుంది ప్రతిరోజు పనిలో పనిగా వ్యాయామం చేసినట్లు అవుతుంది ప్రతిరోజు ఒక బిలియన్ మంది ప్రయాణానికి ఆనందానికి ఆటలకు సైకిల్ ఉపయోగిస్తున్నారని ఒక అంచనా బరువు తగ్గడానికి కండలు రావడానికి శరీరంలో కొవ్వు కరగడానికి సైకిల్ తొక్కడం మంచిది రోజు అర్ధగంట సేపు సైకిల్ తొక్కడం వల్ల ఒక సంవత్సరంలో ఐదు కిలోల బరువు తగ్గించవచ్చని ఒక పరిశోధనలో వెల్లడయింది దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు చూద్దామండి చూడండి క్వశ్చన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు ఈ కండికలో ప్రధానంగా చెప్పబడింది ఏంటి సరిగ్గా ఉండడం సైకిల్ తొక్కడం వ్యాయామం చేయడం బరువు తగ్గడం ఎక్కువగా ఏం చెప్పాడండి మనకి సైకిల్ తొక్కడం నెక్స్ట్ సైకిల్ తొక్కడం పర్యావరణానికి మంచిది ఈ క్రింది వాటిలో దానికి సంబంధం లేనిది ఏది అందులో అనారోగ్యకరమైన గ్యాస్ ఏమీ లేదు పెట్రోల్ డీజిల్ లేకుండా నడపవచ్చు గాలిలో కలిసిపరచదు అన్ని వయసు వారు నడపవచ్చు కానీ ఇక్కడ అనారోగ్యకరమైన గ్యాస్ ఏది లేదంటే దీనికి సంబంధం లేని క్వశ్చన్ ఏంటిది అందులో అనారోగ్యకరమైన గ్యాస్ ఏది లేదన్నది దీనికి సంబంధం లేనటువంటి వాక్యం నెక్స్ట్ నిష్క్రియ అన్న పదానికి వ్యతిరేకం ఏంటి నిష్క్రియ అంటే అండి సోమరితనంగా ఉన్నటువంటి ఇబ్బందిగా ఉన్నటువంటిది దానికి వ్యతిరేక పదం ఏంటంటే ఇక్కడ అర్థం ఇవ్వలేదండి పని చేయని కానీ సోమరి కానీ కూర్చొని చేయి కాదండి అంటే దానికి వ్యతిరేక పదం ఏంటండి క్రియాశీల దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి క్రియాశీల నెక్స్ట్ తక్కువ ప్రభావం కల వ్యాయామం అంటే ఏమిటి అలసిపోకుండా చేయడమా ఖర్చు లేకుండా చేయడమా సామర్థ్యం లేకుండా చేయడమా విసుగు లేకుండా చేయడమా అంటే అలసిపోకుండా చేయడాన్ని తక్కువ ప్రభావం గల వ్యాయామం అంటారు నెక్స్ట్ 
క్రమంగా సైకిల్ తొక్కడం వల్ల ఒకటి తప్ప అన్నింటికీ సహాయకారిగా ఉంటుంది అంటే ఆ ఒకటి ఏంటో మనం చూడాలి కొవ్వు తగ్గిస్తుంది కండల శక్తిని చేస్తుంది ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు పనిని ఆనందంగా ఉంచుతుంది త్రే తీవ్ర ప్రమాదాలను అడికడుతుంది ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది సైకిల్ తొక్కడం వల్ల పనిని ఆనందంగా ఉంచుతుంది అన్నది దీనికి సంబంధం అంటే దీనికి సహకారిగా ఉండడం అనేది జరగదు అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి బి ఓకేనా ఇటువంటి అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు పొందాలంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై ప్రెస్ చేయండి అలాగే బెల్లైకాన్పై ప్రెస్ చేయండి మీ డౌట్స్ సలహాలు సూచనలు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి